这工作环境真挺好的，还行吧。要求太高了，我还行啊，挺好，挺好的。我就是先干着，骑驴找马，有合适的在。我跟你讲，就应该这样，是吧？先干着，先挣着，这是真的，是吧？对。你看小可也应该像你这样，你好高骛远，一耽误那么长时间，是吧？你先挣着。小可那要更高档次的。行了吧？妈，这好像挺好。这啥玩意儿？这是保湿。哎呀妈，这挺好的，这个，这，这不适合这年轻小女孩什么。哎，我就要小女孩的。好，要是能把它抹成小女孩，我得谢你。不，好好，这样就这样，这样就。好好，我觉得这个还是。不不不不不，抹抹抹抹抹还什么？你妈，这个也挺好。这行了行了，差不多了，这个差不多了。这个这个来买单，这在哪儿？在哪儿那个什么？那个，哎呀妈呀！哎呀，要等会儿。哎呀天，在家里还总是电话不断，哎呀，烦死了！谁呀？喂，喂，哪位？美玲啊，玲儿啊！啊，对不起，玲儿，你你啥时候回来的呀？哎呀妈，你咋不说一声？你说我去机场接你啊？你这烦死了你！你这么好的人，你瞎客气啥？那么好的官。你在哪儿？啊，老地方是吧？那我马上就过来，立马上课。哎呀妈，想死你！姐，挂了挂了，这这，我的老闺蜜回来了，从美国去俩月。哎呀妈，想死我了！行，那个这走了走。都都要呀，都要都要，还没买单呢。快点快点快点，给你的礼物，旧金山的。哎呀，你要破费干啥呀？咱这关系不用这样，你每次都给我带东西。喜欢吗？这次是擦脸油了，你别提了。你上次送我那个，你说是擦脸油，结果是洗面奶。我又不是不认识那英文字儿，就我就抹上了。哎呀妈，我呼的呢。哎，你说你真行，一句英文都不会，你能在国外待那么长时间，你难不难受？特寂寞，是吧？我冷清。又没有朋友，成天在家待着，哎呦，跟坐监狱似的。是，你知道现在人说什么吗？说是国外吧，是好山好水好寂寞，咱们这是好热闹。<笑>哎，我刚回来哈，就听说那个老陈正闹离婚呢。哪个老陈呢？就咱们原来那个后勤那个。对。就经常穿裤子，一条腿长一条腿长，短，然后这衣服只要是穿扣了，都这样那个，都他闹离婚。对，哎呦，那肯定是他他他老婆跟他离的。哎，那是呀，是他，他要离婚。啊。哎，我跟你说哈，啊，老陈那个短信哈，那手机上，哎呦，全是那乱七八糟的东西，特恶心。大家，哎，他老婆啊，然后去查他的电电话那个单儿，发现搞地下情。哎，跟那小三聊天，哎，聊到天亮，多可怕呀！哎呀，吓死我了！哎呀，这不是你说，我绝对不相信。他多老实啊，那个人呢？看着他能搞婚外情，太吓人了。要说还，你家老邓真是个好人，多踏实呀！早出晚归的，只想着工作。哎，你可算是嫁对人了。这一点我倒是非常自信的，我我对我们家老邓是，一百个放心，真真的真的放心，是是。但是哎呦，啊那个，玲儿啊，我跟你讲，咱俩啊，干错一件事儿，什么事儿啊？咱俩不应该提前主动退下来。哎呦，可不是嘛。我也觉得是，多烦了一天没事干。你知道吗？咱们当初是为他们是吧？你说你为女儿，结果他蹭跑美国去了。我呢，我现在是一天伺候着他们，人还烦，动不动就说你你闲的，你知道吗？你说咱们好心好意的，最后你知道吗？哎呀，我女儿也是啊，成天嫌我唠叨。哎，你说什么都不能说了，你知道吗？我总结了一句话：女人一没事儿。人家就说你有事儿，可不是吗？对，你说那个，就那个谁是查了电话发现的，是吧？哎呦
，你说现在的人怎么都这样呀？可儿啊，赶紧来看，《非诚勿扰》珊珊那期，快点，快快快，快坐坐。那这是谁呀、啊？小姨，<笑>这我给你打电话，你知问你这期播出啊？刚才出来一次了，快快快，快，一点快点。这是你这期，就是就是。小姨，那个我们家又漏水了，幸亏小哥赶了过去，我可能这两天得打扰你两天了啊。啊，对，没事，你住着住着，嗯。要不是沈华在，我早就让你过来了。哎呦妈，你看看电视。哎呀，珊珊，你看你化妆多好看，以后你生活中也化点，别素素面朝天的。哎呀，人不化妆也好看。是，多好看，化妆了更好看，是吧，珊珊？我还真没见你这么化过。是，你化着点，平时你出门你不一定就碰上谁了。对，记住我妈说的话，女人永远要把自己保持在最漂亮的状态。指不定你下一秒就遇到谁了呢，嗯、是吧？这话你跟自己说吧，你光是嘴上功夫，你也给我实践实践。我这您给我找的那些实践，不是青蛙就是蛤蟆什么的，胡说八道吧？我什么时候给你找青蛙蛤蟆了？我认识他们吗？认识。看你就是青蛙，那您就是大青蛙。蛤蟆，<笑>那也是您生的。<笑>你冷吗？哎、呀，珊珊，这这小伙儿好像。还行这样，后来跟他你牵手了没有啊？牵手成功了，人不就去爱琴海了吗？还能在咱家待着呀？对，这录好的，你说要不你怎么录坐在这儿呢？妈，你看电视，行行行行，看。这样的，所以你不用怕他，他他喜欢跟男嘉宾这样，啊，看看场上二十四个女生，你最喜欢哪一位？哎，看一下，看一下。你让我选心动的，我已经看完了，我已经确定了。二十四位女生对刘旭刚印象如何？请考虑。请选这女的长得这么磕碜的，不是挺好看的吗？<笑>你你不能按明星去要求人家呀？那也不能长得这样出来吓唬人呢。小姨，先看着啊，我先回房间了。哎，你的节目你怎么能不看呢？我都我都认录了一遍了，小姨，我先不看了啊。这网上随时能看，这录播。哎、看到了吗？我第一眼就选了你，这就叫缘分。本来今天烤了披萨，做了几道精致的小菜，想约你一起看节目。无论如何，困难阻碍不了我前进的步伐。因为我觉得不一样的工作能给我的生活带来不一样的新鲜感。啊，我相信在以后的生活中，我会给我的另一半同样也出现这样的新鲜感。甜甜啊，看什么呢？啊，非诚勿扰。哎呀，小孩子，看这干什么呀？快上去写作业嘛。好吗？这个，哎，觉得新鲜感不等于换女朋友带来的新鲜感。其实我是对一种生活充满了新鲜感。喂，是不是？有区别。我想知道你最近有时间来北京吗？你女儿想见你。我最近真的很忙，实在走不开啊。你女儿最近越来越不爱讲话。你来陪陪他嘛？那你不是一直在给他找家教吗？没有合适的吗？他要的不是家教，是妈妈。我现在在上海负责一个工程，至少要三个月之后才能回北京。但是呢，也待不了几天，还是要回来的。那孩子呢？怎么办？实在不行的话，你找时间送他来上海吧。我哪有时间专门来趟上海啊？你为自己的女儿抽一天的时间都不行吗？行行行，我知道该怎么办了。我安排好了，再打给你吧。行，嗯，再见。再见。你愿意成他的第一个吗？哎，那种。怎么都灭了呀？这个。说实话，刚才没说好。可儿，坐马跟前儿的看。别别，妈，你别打扰我，这。你好，特好看是吧？现在这节目可火了，我觉得这方式挺好的，真的。
能找的那特好特优秀的，我觉得你也可以试试。哟，妈，你别逗了，我这这我才不丢这人呢。那丢什么人呢？你这都特优秀的人才能上去呢。你要再上去，肯定是这里最好看的。哎呦，得了吧，我比您刚才说那个磕碜那个还磕碜呢。嗯，行了吧你呀、啊，你你、啊、绝对喜欢珊珊，能看出来。就长得还行，这穷光蛋一个，什么都不是，没房没车，什么都没有，没物质基础，那这个爱情根本不可能。哎呦妈，人幸福就行了，爱情是自己的事儿，开不开心自己知道。你又跟着瞎操心，操完我的心还操别人的心，你什么意思啊？听这话怎么又隐身了呢？嗯、看看电看电视，你又说我管你了是吧？我哪敢这意思呀？我跟你讲，邓小可。今天咱说的这个话题了，你你你真的跟我坦白一下，你是不是跟那个吕晨还有联系啊？呃，我相信背着我，怎么就绕回这个问题了？妈，自从您说不能联系之后，我就再也没有联系过。不信你问问他，您不是跟他都认识吗？那，你把电话给我，你以为我不敢打呀？我问他，我这点长途电话费我花得起，你你把电话给我。自从您说不能联系之后，我就把人电话删了，我还真是背不下来。要要要不您想办法查查人电话？你胡说八道呢，你爸。不是妈，我数学就不好，您知道我记不住号。气我吧你！你能把他电话删了？我真删了，我从来不记号，一个都背不下来。您的号我都不知道。你再胡说你。妈，您看电视呗。一天不气我你就难受。是他，哎，正说到这儿，十三号灭灯的原因是？哎，珊珊怎么把这人灯给灭了呀？这不挺好的吗？操心别人了，管好你自己得了。我问问他去。来了，哎呀，什么？哎呦，你看，你别再买东西行吗？哎呀，就花那钱，阿姨都不落人，好不好？买块水果。哎呀，就不别那么着，那么啊，嗯，神话，哎，阿姨有个事儿跟你商量一下，就是小可那个表姐珊珊，她那房子好像漏水了，所以要在咱们这住几天。你没事吧、啊？哎呀，阿姨，你跟你说的，这本来就是我给你们添麻烦了。我这次发了工资，马上搬出去住。呀，阿姨可没那个意思，可不是催着你走啊，没、啊、真没有。哎，那个小可呢？在你房间呢，珊珊也在。小可，嗯，你觉得我表现怎么样啊？特别好。<笑>不过我觉得那个叫什么，那个什么刚的那个，挺老实的，你怎么把人灯给灭了？我觉得我跟他不太合适，很多想法都不一样。慈回来啦！嗯，有一个特大的消息要宣布一下，我已经知道了。珊珊，不好意思啊，让你给我挤一间房间。啊，你别这么客气啊，没事儿。嗯，要不我来帮你收拾一下吧？不用不用，我那衣服叠叠就行了，马上就好了。谢谢你啊，没事儿，咱们。哟，这个童装不会是你的吧？<笑>这童装就是我，<笑>女孩还是应该讲究一些，平时做做头发、化化妆。世界上没有丑女人，只有懒女人。我不爱打扮，这样挺好的，清清爽爽的。机会总是给有准备的人准备的，万一哪一天白马王子给你遇上了，他看见你穿着童装，能心动吗？对白马王子内型的男人啊，没兴趣。<笑>那你怎么还上《非诚勿扰》呀？哎，成功了吗？我们俩刚聊这事儿来着，有一男的特别靠谱，是吗？那男的做什么的呀？好多工作呢，是吧、嗯？送牛奶、送报纸、送快递，还做水管工什么，好多职业呢。哟，那多不靠谱啊！珊珊怎么能跟他在一块儿？这怎么不靠谱啊？总是靠自己的劳动所得，是吧？总比那些什么没钱还瞎嘚瑟的人强吧？一个男人没个正经工作，珊珊以后怎么跟他在一块生活？这个每个人呢，对靠谱的定义不同啊，也不一定有钱就靠谱。与其找个不靠谱的穷光蛋，还不如找个有钱人享受下生活呢。哎
。那你想找个什么样的呀？我啊，呃，我比较喜欢那种稳重、成熟的，一定要真实，不骗我。不伪装，有自信心，有上进心，我觉得这样的男人才值得我爱。你这个太理想状态了吧？这么多好事都掉你头上了，能放低下标准吗？其实有房有车，事业有成，无儿无女，衣食无忧，这就可以了呀。我觉得你这特像在给银行做那个诚信报告。一个男人三十多岁还没辆像样的车，你不觉得这样的人是能力有问题吗？可是衡量一个人的能力，不是光看这些外在的东西，不是看这个看什么，看精神。每天喝西北风，这就是有能力。可是有些西北风喝的就是很高尚，有些奢华就是浮夸低级。魏珊珊，你作为小可的表姐，你这样教育她，完全是把她往坑里带。你作为小可的好朋友，你没事就宣扬那些物质了，你什么意思呀？你是想让我们家小可去傍个大款什么的？傍大。款怎么了？傍大款也要有傍大款的资本呢、啊，不是你想的这么龌龊。我要是能傍，也要看人的，不是随便的人我都去傍的。大款也不是什么人都能傍得上的。怎么就聊到这傍大款这上面去了？啊？哎呀，我洗澡去了。啊？小可，我跟你这姐们吧，实在是没法沟通。要不你晚上跟我睡得了？那倒不用，你每天上班多麻烦呀！你们俩不会打起来吧？哎，不会不会，都是成年人了，你放心吧。啊，那个我不是大妈，我让着他。哎，帮我把这个挂起来。哎，好嘞。郑总，请。几宿没睡了，赵老板，您这岁数也不小了啊，江湖上也有您的一席地位了，不用这么天天的闻鸡起舞吧？哎呀，你这比鸡起的还早呢，我哪敢睡觉啊？我也不想起这么早啊。不过跟您秘书那预约，人说您未来两周的时间，这午饭跟晚饭都约出去了，那我只能顺道过来看看了。要不，我陪您吃个早餐？甭给我弄那没用的啊！想请我吃饭，还用给秘书打电话吗？明天有个局，呃，都是熟人，你来吧。嗯，这曲水流觞的事儿我就算了，我找您呢是想跟您谈点正事。说吧，又看上我什么了？您手里头吧有几块广告牌，闲着也没事儿，我呢就想把它给端过来，还挺好心啊。行，让小刘给你办，看看哪块跟他说。我想要机场路两边那广告牌。你觉得那几块牌能闲着没用吗？我早就卖了，不是还没钱吗？哎，你什么意思、啊、你？您开个价呗。这不是什么价不价的事儿，我答应人家了，我能反悔啊？我跟您说句实话吧，我要不是走投无路了，我也不会跑这儿跟您开这嘴。人家客户点名就要那几块牌，要不然不给我这单子呀。那你说，你让我怎么跟人张这个嘴？只此一次，咱下不为例。进来。哎，小可啊。徐总。嗯。执行部门在等这个方案，正好陈总出去了，您看您能不能给签一下啊？要不然就耽误进度了。哦，这个方案他不能这么做，还有很多细节要重新商量呢。这样吧，你把它放这儿，然后我签完以后直接给他们。啊，谢谢徐总。哎、啊，呃，小可，嗯，工作怎么样？有什么困难吗？没有，挺好的。啊，我教你一个诀窍，其他人我不告诉他，你要适当的转移工作责任，别把什么都全部揽自己头上。其实没什么，对我来说正好是一次锻炼嘛。哎呀。小可，我看你最近气色不是很好啊，而且还有黑眼圈。女孩子嘛，不要经常熬夜，对皮肤不好的。嗯。哎，我这里有一包枸杞红枣茶，拿去泡水喝吧，很管用的。谢谢徐总。嗯。嗯。那先出去了。好嘞。嗯。赵总，这球季见长啊！现在这球季够猛的呀，是不是打算这第二春以后就在球场发挥了？哎
我不是跟你吹啊，这个北京市所有的球场，职业的咱不敢说，这业余里边能打过我的，真不多。咱玩点别的呗，玩得没劲。没劲。行，你说玩什么？我想要什么，你知道啊？我要是赢了的话，那事儿你再帮我考虑考虑。哎呀，不都说好怎么翻篇了？你怎么又来？你再想想呗。你觉得当大伙儿摘你面合适吗？我不是那意思，但是那东西我非要不可。我给不了你，没说你现在给我，你帮我考虑考虑。哎，都是朋友，你让我得罪那边。这事儿结束了，我给你赔罪。哎，你现在变得怎么跟个娘们似的？你，我等着东西救命呢。海涛，这个事儿做不成，做不成是小。别把人丢了。阿姨，那我觉得这个特别合适，你上次不就看到了？好看吧？哎呀，好看个鬼，没意思。怎么了呀？什么事儿啊？花，咱俩找个地方，阿姨请吃饭。我有事儿跟你说。你怎么找这儿来了？您明白。咱要点脸行吗？哎，我欠你什么？您帮我一忙，我欠您一辈子人情。你要不嫌丢人啊，就让大伙评评这个理儿。这事儿我怎么给你办？不就是机场边几个牌子吗？海潮，你不至于。我等着这钱救命呢。赵总，你就给海潮吧，拉兄弟一把。不是赵总不帮啊，问题是这两边都是朋友关系，赵总呢已经答应那头了。大成，来坐坐坐。那边的四 A 公司啊，差一单死不了。海潮这不等着救命呢吗？救什么命？救命啊！没里没面儿，你说你这……我命都没了，还要什么面儿？你还来劲了是吧？哎，因为这两块牌子，你至于吗？怎么着，还真能活出命来？你说吧，那我干什么？拿酒，老赵，算了，再拿一瓶。都是朋友，你何必呢？老赵，哎，海潮，咱别玩命，犯不着。一口气把这两瓶都喝了，合同归你，敢吗？你把合同拿来，我喝。小孙，拿合同。嗯、我可不是欺负你啊，在座的都是证人。你想好了，咱俩谁反悔，谁是他妈孙子，以后都甭在这圈里混。海潮，老张，差不多了，别到时真出事儿。吃完了，你怎么还不说呀？到底什么事儿？沈花呀，那天你提醒阿姨的事儿
，我越想越有道理。叔叔的通话记录给打出来了。我不是不相信你叔叔，但是我不能相信那帮小妖精。你别紧张，咱防患于未然，没事更好。万一有事儿，咱把他扼杀在摇篮中。您跟叔叔都生活了二十多年了，你应该了解他。而且我觉得叔叔对您挺好的。你别不自信了。您讲实话，我真不是不自信。我这一细想吧，还真是有些蛛丝马迹。原来你说这人吧，特不修边幅，邋邋遢遢，一件衣服穿十天半月都不换。现在呢，三天两头倒着，而且那天还自己买了几件衬衫穿，这简直是以前不可能的事儿啊！为什么呢？我就想他给谁看呢？还有，为什么跟我越来越没话了呢？他那话都给谁说了呀？睡不好觉，这都多了。你你说的我冷汗都出来了，别吓我，我我,我这不是我这不是惹事儿吗？不不不不，你你你别害怕，你这不是惹事儿，你这是帮阿姨，你这是在救我，知道吗？你没听人家说吗？这女孩子要是要是不要脸了，一般男人都扛不住。关关键叔叔他不是一般男人呐。希望他不是，不是不是更好吗？可他万一呢？万一有事儿呢？不能不防啊！必须查个水落石出啊！你你先，别别想别的，你爸一看看，你看看这上面，多可怕！看见没有？有问题没有？你看有一个号码，打了多少个电话？看见了吧？你看见了吧？肯定有问题呀、啊！你看看，跟谁呀？说多少话呀？打了多少电话呀？这周一到周五，中午必打。对呀，为什么呢？白天上班啊，没时间；晚上回到家也不敢打。周六日也不能打嘛。对，这中午打的聊啊，阿姨，这都有聊半个小时的呀。所以实话，我一定要把这件事情查清楚。阿姨，您怎么查呀？你也不知道姓氏名谁，打个电话过去也不能把身份暴露了呀！千万别打草惊蛇了。那呃，先生，嗯，买单，要不我来吧？哦，那哪行？今天是阿姨请你，我要谢谢你呢。那个多少钱呢？哎呀妈呀！怎么那么贵呀、啊？这这一锤子买卖是吧？这这再不用来了，真有意思。你要是有什么不舒服的，及时通知我们。喂，你怎么才接电话呀？而且一整天也都不在办公室，你出什么事儿了？没什么事儿，我把那几块广告牌拿下了。真的。你太厉害了！你怎么做到的？有空再说吧，一言难尽。你你是不是生病了？怎么听声音不大对劲儿啊？嗯，没事儿，就是有点没休息好，睡一觉就行了。那我现在过来看看你吧。哎呦，不用不用，回头我让他们把那个合同的副本给你送过去啊。好吧，好好休息啊。哎。现在手头富裕，我什么时候还你钱呀、啊？早就该还了，我还犹豫到骗子了呢。你不是有我电话号码吗？你直接打给我呗。你不有我卡号吗？直接打给我不完了
，记得打给你显得我多没情调了，你肯定还以为我是一特别无趣的人呢。其实吧，我也不缺这点钱，这不是就是想见你一面吗？明天吃个饭怎么样？我刚把这公司救活，差点把自个儿命给丢了，这一睁眼我就特别想要还钱。喂，我上班呢，不跟你啰嗦了啊。那怎么着也得。见一面嘛，我把钱打给你啊！哎呀，你打我卡里不完了吗？哪那么多事儿啊？你是不是不敢见我呀？他见了我之后，控制不了自己的感情，破坏了那三个月的清规。要破也不能是你破呀！你说怎么着吧？喂，怎么着啊？那我晚点把地址发给你。行，就这样啊。喂。甜甜，今天可以开门了吗？今天我们可以上课了吗？超哥，你这干嘛呀？哎呀，跟人吃饭去。不是，这哪行啊？医生说你得留院观察三天，而且只能吃流食。那就改喝茶，反正这饭必须得去吃。不是，医生说让您留院，输液养养胃。你这要不回头胃穿孔，那就麻烦了。哎呀，不用听他们的，赶紧结账去吧，咱走人。不是，超哥，您有什么事您给我说，我帮您办总行了吧？这事儿你还真帮不了。再废话，我扣你奖金了啊。走，慢点。喂，你好。喂，说话呀。喂，喂。你好，你你是那，那谁吧？我是小胡。啊，对对，胡，你好，胡。哎呀，好久不见了，你肯定想不起来了。但是我记得你，咱们上次在那个那个不见过吗？啊，对对对对，呃，是是，你你你你现在干啥呢？忙啥呢？哎，现在还做药呢。啊，对。做药，我想起来了，啊，呃，胡儿，是是这样，我知道知道，那个你方不方便？我有个朋友啊，想咨询一下这方面的事儿。好啊，现在方便。啊、太好了，太好了。那你说在哪儿见面？那我们就在布鲁斯西餐厅见吧，就是那个凤凰会旁边那个。啊，我知道知道，那个地儿我很熟。啊啊啊！好的，那我就大概二十分钟吧。好，好，不见不散，不见不散。在茶楼底下站着干嘛呀？喝茶呀？你不是喜欢喝茶吗？谁喜欢喝茶了？除非里边有相声，我就喝。<笑>不是，你还喜欢听相声呢？捡乐的事儿，谁没兴趣啊？嘿，我都让你乐了这么多回了，也没看出来你对我有兴趣啊。你那不叫逗，你那叫贫。行，要不这样，今天晚上呢，咱俩分份工，我负责说，你负责笑，咱俩各取所需。我这没空，我这还没吃饭呢，你快把钱给我，我走了。这都什么点了，你还没吃饭呢？加班啊，我这一打工的，快点吧。走，那你吃饭去。哎，我什么时候说我要跟你吃饭啊？你是谁呀、啊、你？臭不要脸！你别看我现在年龄大了
，我年轻时候比你漂亮多了。别跟我谈感情，你懂什么叫感情啊？哼，感情是靠时间熬出来的。我们熬了三十年了，都成老汤了。你才几年呢？所以你赶紧闪开，你打住，你收手，不然的话，你不客气我，我饶不了。你需要点什么吗？这套。你是那个刚才给我打电话的人。你就是小胡，是啊，啊，对呀，对呀。哎呀，你在电话里说你认识我，我怎么没有印象呢？肯肯定是见过，那不然我怎么能有你电话号码呢？啊，呃，干我们这行的接触人多了啊。不，可是我还是不是没认出来你是谁。你认识一个叫邓文轩的人吗？我认识啊，那是我老师。小子，他人可好了，我在他那实习过。你电话里不说你是做药的吗？是啊，后来我就自己出去做药了。哦，哎，那你是？我是他爱人。哎呀，是我。小子，别激动。是我，我跟你说，我找你都找不着，你是咋自己送上门来了呢？师母，你有什么事儿你跟我说，我绝对给你办，你千万别客气。你有事儿你跟我说，我给你办。有事儿你们就说。哎呀，你说吧，你。对对对，我就是想跟你咨询一下这个关于药的事情。你看你跟我们老邓哈联系频繁，当当然都是关于药啊。这个现在做药。比较有风险，我有点对老邓不不不放心。哎呀，师母啊，你对谁不放心？你对师傅你都点放心，他这个人呐、啊、太正直了，而且求他办点事儿比登天都难。前段时间呢，我给他送礼物，找了半天呢，好几次我没送出去啊。对对呀、啊。我这这还有这个东西，别送我东西！我跟你讲，我肯定不能要。师傅，你不能这样，别，师傅行吗？别四四八八，不好看。这这跟你讲，老邓也不会让我要。你听我，我跟你说，我要拿。师傅，我今天我就是来咨询一下这个证。你听我说，像你这么漂亮的女人戴这个正合适，我戴都白瞎了。我来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来哎呀妈呀，不不不行啊！我的天，哎呀我，哎呀，哎呀妈呀，这是可闯祸了。嗯，你怎么不吃啊？我中午吃太多了，现在不饿。不吃你点那么多干嘛？你喝的。哎呦，你可别跟我提喝这字儿。一提喝这字，我现在头直疼。你就这么干坐着呀？没事儿，你吃你的，我看着。合适吗？合适啊，秀色可餐，你吃你的饭，我餐你的秀色，咱俩各忙各的。呵呵这趟卫生间啊？没吃你怎么就上卫生间啊？那个谁，沈画，这我在买那个化妆品，我我化了妆。多大岁数？你捯饬什么你呀？来放好了没有？啊，好好了好了。吃饭吃饭，你先，我我洗个手。好，好，好，好，好。来。
。哎呦，我是没做梦吧？我怎么记着我走的时候这是一桌子菜啊？吃完了，你都去多大一会儿了？我这刚去五分钟。我还以为你掉厕所了，那半天都回不来。我这人吃饭本来就快。呵，你这快的有点夸张。行了，走人吧。哎，不不不，等我。啊，我这还没来得及跟你聊呢。来得及聊干嘛呀？来得及告别不就完了？